Wait, there we go. Now we're on. Okay. Hello, hello. Welcome back. Um, so here we are once again. Here we are to develop one more class. Tonight we are actually going to be covering the second last class of this week. Um, tomorrow we have the last one for the week. And it's actually session 13. We basically have three more to go. Um, we are also getting really close to completing all the topics that we had available for this module. And because of that, maybe tonight we're going to have a little bit of time to talk about a um, very important thing, which is what are the things you guys would like to learn extra from, sorry, from the regular information that we have available for this um, for these lessons, as we may have um, some some extra time. Uh, so yeah. We can we can talk about anything you like, anything you have ever heard, or anything you have ever been interested in. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Y bueno, les decía verdad que esta noche vamos a estar eh, desarrollando básicamente la penúltima clase de esta semana y ya también será la sesión número 13, lo que significa que solo nos van a ir quedando tres para terminar el módulo. Y a raíz de eso es importante que les pregunte eh, o que Entremos en razón, ¿verdad? De que hay algunas cosas a veces que, bueno, con los temas casi siempre terminamos antes, o sea, estaríamos completando los temas por lo general, quizá mañana, si no sería el día lunes, eh, pero quedaría todavía una sesión más en la cual ustedes pueden elegir un tema que se les haga, pues, de interés, algo que ustedes quieran aprender um, o quieran fortalecer para eh, pues esa clase verdad que todavía tengamos si sucede claro no es algo que sea 100% seguro pero quisiera que desde ya podamos más o menos ir teniendo una idea de qué tema podría ser el tema que nos guste o sea el tema que les gustaría a ustedes cubrir um, por mi parte yo casi siempre tengo sugerencias eh, una de ellas podría ser por ejemplo hablar acerca de los false cognates que serían los um, las palabras que se escriben de forma similar tanto en inglés como en español, pero el significado es muy distinto. Entonces ese es uno de los temas que a mí se me hace bastante interesante. El que quizás sea el más, más eh, interesante sería el de los idioms, ¿sí? que es el, el tema de la, los refranes, ¿verdad? los dichos, refranes en inglés, um, que siempre es bueno conocer ¿verdad? cómo algunas cosas se dicen, porque no todo es tan literal como, como pensamos. Por ejemplo, anoche me parece que o sea, mencionamos el idioma as busy as a bee, entonces, y ese, o sea, es uno de los, de los idiomas comunes que ustedes pueden llegar a utilizar. Um, por otro lado, hay otro que quizá no sea tan impactante, pero que a algunas personas les puede resultar interesante, desde mi punto de vista es interesante también, son acronyms, cuando hablamos acerca de acrónimos, porque, o sea, en inglés hay un montón de estos, eh, si ustedes se han fijado, muchas cosas en inglés um, se hacen con, con acrónimos. We have always known about, for example, the FBI, the CIA. Entonces, eh, pues sí, ¿verdad? Podría ser otro de los temas que podríamos llegar a tomar. Si no, cualquier cosa que ustedes crean que sea importante puede ser considerada, claro, para, eh, para ser el tema de la última clase. Porque, pues sí, como les digo, por lo general, eh, la última clase ya es un poco más libre y pues podemos tener tiempo ya sea para hablar de eso o para terminar también las actividades en caso que no hayamos culminado todas las actividades en la plataforma, ¿verdad? Pero bueno, that's for the end of the class, al final de esta clase, tal vez tengamos más chance de hablar de eso. For now, as always, I want to come over um, with a question. And tonight, the question is actually going to make you guys practice a little bit more. Esta noche lo que quiero es poder obtener un poquito más de práctica, poder um, darles la oportunidad de que expliquen un poquito más. Se los digo desde ahora para que no vayan a sentir que no puedo. In the case of uh, that you guys don't know how to say something, here we all or uh, sorry, here we all are um, willing to help. Sí, o sea, todos los que estamos acá, verdad, supongo yo que estamos dispuestos a ayudarnos entre sí. Así que la, la pregunta es sencilla, pero tiene una, una sección en la cual se puede poner un poco compleja. And the question for tonight is the following. What is your favorite color and how did it become your favorite color? Así que esa sería la pregunta. ¿Cuál es tu color favorito y cómo se convirtió en tu color favorito? 
for you guys to know or to get an idea of what I want, I will provide you my example. I will tell you what is my perspective. And in my case, my favorite color is a color that is titled burgundy. And uh, the reason why I like burgundy is kind of simple. Um, I remember when I was still living in the US, I got this pair of shoes and it was, it was burgundy. So those shoes were um, burgundy and they actually fit well with almost everything that I had. So they look great with many things that I wore. And because of that, I became a huge fan of the burgundy color. Now, after I got those shoes, I got some, um, some shirts, normally just like t-shirts. And uh, my backpack, my favorite backpack is actually burgundy. So that's my actual favorite color. Or my, it's currently my favorite color. Así que ese es mi punto de vista. Si en mi caso, el color que me gusta a mí es un color similar al, al color um, vino, podríamos decir. Es como una versión del ocre. Uh, y, o sea, el motivo es bastante sencillo, ¿verdad? Ya se los mencioné. Es porque compré un par de zapatos que se veía bien casi que con todo. Y, pues, a raíz de eso, eh, se convirtió en mi color favorito. Now, many of you are probably going to have better stories. Pero esta noche sí quiero que cambiemos la cosa un poco. No quiero tener que estarles llamando, o sea, sino que me gustaría que lo hagamos de forma voluntaria. So, who would like to start by sharing what is your favorite color and how did it become your favorite color? Thank you, Carla. Okay. Uh, good night, teacher. Hi, good night. My favorite, my favorite color is blue. Why? Because I love the ocean. I love the sky. And the reason that is my favorite color and special, I like to watch, um, I like to see the sky at night because when I see the sky, I feel great. Okay, great. Very good. Thank you for sharing that. That's really interesting about the color blue. Amazing. Very good. Um, what about you, Joel? What is your favorite color and how did it become your favorite color? Good evening, teacher and co-partner. Uh, my favorite color is red. Okay. Be, uh, became uh, red because I am, uh, I think, the Muerte de Cristo. <laughs> so, okay. Is it uh, death? Yeah, but for me. <laughs> I'm sorry, that's all. <laughs> okay, so because, because of that, that's your favorite color. It's good. It's good. No biggie. Okay, very good. Thank you for sharing that information. Um, what about you, David? Okay, good night, everybody. Good night, teacher. Hello there. Escucha, no? Sí, 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 sí. Okay. My favorite color is orange. I feel affinity for its psychological meaning. It's a in the case sociability. Oh. Okay. Oh, Very good. Did you also know? I mean, I just got this information from someone else, but did you also know that many cultures around the world uh, see orange as the color of fire? And fire is one of the most important things in, in human life. So, yeah, many other uh, or many cultures see the orange color of the color of fire because it's a mixture between um, the yellow and red, which are the most representative colors yes. for fire. Um, and that represents also a little bit of like the, the thing that puts us or, or joins us as humans. Like orange will be a good representation of that, you know, of community or of uh, unity. So, yeah. Okay. Okay, great. Thank you for sharing that. Uh, <laughs> now, who wants to do it next? Who would like to share now? What is your favorite color? Hilma. Hi, teacher. Good evening, everyone. I have three favorite colors. Okay, great. Um, which are uh, um, white and black and red okay because black black como se dice el negro me parece elegante oh um, black for me represents elegance el black for me represent elegance elegance um 
the red um, like me because is the color of love. Oh, good, good, yeah. And right because um, ¿cómo, se, ¿Cómo tengo que decir? Me inspira limpieza. Ah, interesante. It um, makes me feel clean or it um, projects cleanness. Sí, projects mm -hmm. cleanness. Podría ser como proyecta limpieza o me inspira limpieza. Ah, ok. Eso me inspira el color blanco. <laughs> Muy bien, interesante. Yeah, it's a spotless color. That's why we normally see it as a, as a pure color. It also represents, for many people, it represents purity. Uh, it represents um, calm to some extent. So yeah, white is a really good color. Ok, well, actually, some people, algunas personas de hecho no están de acuerdo con llamar el white color, sino que muchos creen que el white es... Lo contrario, ¿verdad? La ausencia de color. But still, um, we are used to calling it a, or, or referring to it as a color. Okay, uh, Julio. Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening. And I have two color um, favorite. Okay. And which are number those two one, favorite colors? It's, um, number one is, is light blue. Okay. Uh, a light blue, a light blue is my favorite. Is 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 also looks elegant. Uh, yes. With the uh, with the color and um, also my my skin. Uh huh. It looks good on yeah. you. The yes. Light blue. A, a, a blue box, blue box uh, is elegant. Um. Uh, represent that teacher. Represents. Represent rapid. Okay. Yes. Good. Good. Very good. So, uh, yeah. Also, light blue. I don't know if you guys knew that, pero light blue es un color que también representa tranquilidad, como bien uh, dijimos, calm or tranquility. Um, okay. Understandable, Ruth. Um, so, yeah. Uh, so, that, that's one of the things that are, like, clue about light blue. Um, se dice que el color celeste es un color muy apropiado cuando ustedes están decorando el cuarto para un bebé porque supuestamente refleja las cantidades correctas de luz y además, o sea, es eso, ¿verdad? Que se puede ver como un color de calma, un color de, de paz y, y, no es, uh -huh, y no necesariamente es tan fuerte como, o sea, al menos la luz no se refleja tan fuerte como en una, en una pared blanca. Así que, yeah, if you are planning on having a baby or have a baby, I would recommend to use light blue. Y, o sea, dejando de lado, claro, ¿verdad? Toda la concesión ya cultural de que el celeste para niños y el rosado para niñas. We can do it either way. Yeah, we can, we can use um, light blue for, for girls independently. Okay, so now, who would like to be next? Who would like to share their favorite color um, as next? Okay, Jonathan. Good evening, teacher, everyone. Good evening. Uh, my favorite color is green. Uh, since I was a shield, I like it when the, about my, me, my notebook uh, on the house where my mom always paints in green. And, and now my house, is the same as there are parts that I have paint green. Okay, very For me, good. it's elegant. Okay, great. Yeah, so green has been with you basically all your life. Desde el principio, desde que estabas pequeño, green was... Yes, yes. Okay, amazing. Very good detail. Thank you for sharing, Jonathan. Um, Thank you. Now, what about you, Marvin? Good evening. Hi, good evening. Mm -hmm. My favorite color is orange because uh, my favorite Salvadorian soccer team is Aguila. Aguila, ahí está, con todo el sábado. <laughs> <laughs> so, because of Aguila, that's, that's, that's just why. And tell me, Marvin, are you going to the, are you going to the match? No, 
No teacher. No? Oh, ok. You know, Pero I en la have... Tele, uh, TV, en, sí. en la tele sí lo vamos a ver. Sí, yes. yo, yo creo que ni voy a poder porque aquí mi pueblo está de fiesta, está de feria y mi familia quiere ir a la feria el sábado, así que ajá, tal vez no lo vea, pero bueno, igual, ojalá le ganen al fast. Ok, um, so, yeah, we are um, talking about that because also Orange has, remember, a very uh, important meaning for like cultures or for humanity. So, Orange is a really good color and I I like it a lot. I think when I was a child, I used to say that orange was my favorite color too, because of the same reason, because I was a huge fan. When I was a, a kid, I was a huge fan of Aguila. Now I'm still a fan, but not as big as a, of, a, as a, of a fan as I was when I was growing up. Okay, um, so who else would like to share? Olivia, tell me. Good night. Hi, good night. Um, my favorite color is um, light blue mm -hmm. because I have always sky, the, the sky and the sea. I love it that color and butterfly and flowers. Um, transmit the past, no sé, trans peace. Peace, peace. Mm -hmm. Okay, yes, that's, that's one of the reasons I was mentioning previously, you know, that light blue also transmits peace tranquility calm all those feelings that are always uh good to have okay um who else would like to share in the case of uh, okay Edith. good evening hi good evening my favorite color is green because i love to see that beautiful color in, in nature like mountain trees grass etc Okay, very good. Yes. And on some people say that green is really good for like for our eyes when we have like tired sight or cuando tenemos los ojos cansados. Some people recommend um, for us to look at a green blank uh, space, not necessarily on a screen, no necesariamente tiene que ser en una pantalla, sino que puede ser, por ejemplo, una, una pieza de papel verde, because they say that green is most commonly seen color by human eyes and that's why our eyes can get a little bit calm when we are looking at green spaces así que recomendable ¿sí? utilizar o ver cosas verdes cuando sientan la vista cansada okay um anyone else who would like to share what about okay ruth um i i think it's the talking about the col favorite colors mm -hmm. okay uh, my favorite color is purple because it transmit um for me elegance mm -hmm. sen sensibility sensibility yeah, sen sensibility sensibility that is is um how do you say spiritualidad uh, spirituality 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 um for me it's a color that uh, is like uh, elegance yeah yeah actually purple that's why it has been worn by so many kings and queens um, no sé si ya sabían eso, también es otro dato interesante, por eso creo que una vez me dijeron que yo debía haber sido profe de sociales, eh, que las realezas en la antigüedad utilizaban el color morado porque, o sea, era básicamente imposible de, de, de reproducir, o sea, no era algo tan sencillo de encontrar, cuando los colores eran obtenidos de fuentes naturales, el morado era uno de los más complejos. I honestly don't remember where they, where they got it. Uh, I will be lying if I tell you where, because I don't remember, but I remember it was a really a strange color to get. And that's why um, back in the day, uh, the purple was only seen on royalty. And that's why also nowadays it's seen as an elegant color because, um, because of that background that it has. So yes, purple is a very interesting color. Um, all right, what about Joni? Ahora sí, ya lo voy a empezar a llamar. So, Johnny, tell me, what is your favorite color and how did it become that um, favorite? Good evening, teacher. Good evening. My favorite color is purple. Mm -hmm. Because uh, with black is a perfect combination. 
Okay. Yeah, that's that's another good idea. Yeah, purple and black, they go well together. And of course, they look amazing. So very cool. That is also similar to my idea, to the reason why I like burgundy, because it looks good with like many other things or many other colors. All right. Um, what about you, lady? So tell me, what is your favorite color and how did it become your favorite? Um, I have many like color, um, but um, the first favorite color maybe is um, pink. And the second is uh, red and I like the black. Okay. And because it's the diversity color or uh, diversity color mm -hmm. is um, is or can you use the different form and um, is depend the occasion you use in the in the clothes and in in in, in my case in uh, the makeup is the same okay very good so yeah you like many colors because you can choose depending on the situation or depending on where you are Great, very good. It's also good to have many, many different colors. So look, espero que nadie le pase lo que me pasa a mí a veces with my girlfriend because she changes. When I met her, I remember that when I met her, she told me that her favorite color was green. Then it changed to light blue. Then she went all the way to blue. And then she went to purple. And like five months ago, I remember I was getting her something. And I told her, okay, so you want a purple, right? Because purple is your favorite color. And she was like, no, pink is my favorite color. And I was like, come on. <laughs> Así que sí, hay gente que a veces cambia. Mi novia, en los que como cinco años que tengo de conocerla, ya cambió como seis veces de color favorito. Así que cuidado con eso. Y me dijo, lo gracioso es que me dice, no, yo me acuerdo que te dije desde el principio que era el rosado. Y yo, no, mira, aquí tengo esto que te regalé. Era verde. <laughs> so, yeah. Um, Mario. What about you, Mario? What is your favorite color and how did it become your favorite? Uh, should be there, uh, my favorite color is um, blue because the the blue is um, it's a color of the ocean and mm -hmm. I love ocean and, and, and it, that's it. It's that's it's, it? Bl it's blue and and the and the chairs and jeans and 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 all is is my favorite color. Okay, very good. Muy bien. Hay otro detalle, no sé si ustedes lo conocían. Este, o sea, es uno bien interesante. A mí me parece bien interesante. El the reason why many transportations or mass transportation systems use blue as their auxiliary color. Auxiliary means when you turn off the main lights, las luces principales de los medios de transporte, ¿verdad? Eh, eh, como no necesariamente públicos, sino grandes. We're talking about planes, trains, and buses. Um, the reason why they have blue is because many people get nervous. And they say that in from a psychological point of view, Blue is a color that transmits tranquility. And it's also the reason why light blue um, is like similar to that. Um, so yeah, they say that blue is commonly used by airplanes because other colors, for example, green will be too bright. O sea, sería demasiado brillante el verde. Um, red will be too like strong, demasiado fuerte o muy, o sea, como vivo. And blue seems to be the perfect color for, for people to feel calm. Y mayormente en los aviones, porque sabemos que muchas personas se ponen nerviosas, cuando se apagan las luces principales, las, las luces verdad auxiliares tienden a ser azules. Eso es algo que supongo que ustedes ya conocen, o sea, muy a menudo viajan, así que yo sé, ¿verdad? Gente de negocios. People like you, ¿a quién le estoy diciendo? Come on. No, but yeah, blue is, is that's why blue is commonly used on, on those um, transportation systems. Okay, now for last, we are going to hear from Sandoval. Tell me, what is your favorite color and how did it become your favorite color? Hi, good evening. Good evening. Um, my favorite color is white because is synonymous uh, with ¿cómo se dice? Pureza. Purity. Purity. Yes. 
Okay, very good. Yeah, white is also seen as a spotless color. Cuando es un, un blanco, o sea, blanco correcto, ¿verdad? Es seen as a spotless color, un color sin, uh, sin manchas, sin, sin nada que le quite también la elegancia que puede tener. So yeah, very good. Now, uh, before we go into the topic, vamos a escuchar a Clara. So from you, Clara, what is your favorite color and how did it become your favorite color? Good evening. Um, okay, I think my favorite color is black um, because sometimes it represents me. I don't know how to say. Uh, I, I, I feel. Me identifico con ese color, como lo podría decir. I feel represented by this color. Ah, uh, okay. And the color represents my humor sometimes. In my style, <laughs> so that's why it's my favorite color. Okay, I think you're more negro. That makes two of us because I'm I'm like that sometimes. A mí mis amigos me dicen que me duerme aparte cuando estamos cerca. Antes cuando eh, no tenía clases así hasta tan tarde, yo solía solía jugar con unos amigos y siempre que estábamos jugando yo salía con mis chistes especiales y ellos decían no. Vamos directo al infierno con los chistes de Segovia. So yeah, I, I can understand you, Clara. I can, I can see you. Um, okay, so present perfect. Remember, last night we were talking about this. Do you have any questions from last night? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos anoche o tenemos ya la idea de cómo vamos a utilizar el presente perfecto? Ok, enough time, so I think we have it clear. Muy bien, espero que así sea, espero que hayamos entendido, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar el presente perfecto. Y tonight we're going to be um, putting them against uh, simple past. So present perfect versus simple past. We use them to talk about similar things, but not all the time, ok? Sometimes we also are going to be um, referring to things that are different um and here is the reason why so the present perfect or we use present perfect for an indefinite time in the past something we don't want to define in terms of time recuerdan que eso les uh, le comentaba anoche que era uno de los usos o una de las cosas que tiene verdad cuando estamos hablando de situaciones que han tomado lugar en el pasado pero que no necesariamente es importante mencionar cuándo sucedió eso sí sino que solamente decir que esas cosas ya sucedieron. Entonces, para eso podemos utilizar el presente perfecto, algo que ya sucedió. Remember that the example we had for that was um, that somebody ate the soup. Sí, somebody ate my soup. Alguien se comió mi sopa. I don't, I don't know and I don't honestly mind when that happened. I just mind that somebody ate my soup. So that's how we're going to... Um, to approach this. The present perfect is going to be used for that. Cuando vamos a hablar de cosas que han sucedido y simplemente queremos decir que sucedieron, ¿verdad? No necesariamente cuándo, no necesariamente eh, especificar el momento en el que eso tomó lugar. But the simple past, normally, not always, but normally, we are going to talk or use the simple past when we want to be specific on an event in the past. We want to mention something that happened and when it happened. Entonces, el presente perfecto. Sí, es algo que sucedió y en este momento que estamos viviendo ahorita, eso ya pasó. Sí, o sea, eso. Y por eso les decía en lo que ayer se repitió tanto, ¿verdad? De el, el utilizar el have been, have been, porque el have been es algo que ha estado sucediendo. O sea, algo que ha estado sucediendo y continuará sucediendo. Pero con el, el have y el uh, past parece po hablamos de algo que ha sucedido ¿sí? algo que ha sucedido puede continuar, sí puede continuar pero no es necesario o no es algo que nos interesa al 100% saber si eso puede o no continuar, sino que lo que nos interesa saber es que eso sucedió, entonces para eso usamos el present perfect we're going to talk about things that have happened como por ejemplo ustedes pueden decir I have worked the whole day, ¿Sí? he trabajado todo el día o sea, si ustedes quisieran decirlo así, ¿verdad? Si ustedes quieren decir, o sea, por decir algo, todavía tienen que seguir trabajando, están trabajando ahorita, tienen que seguir trabajando, ahí sí utilizaríamos el have been. I have been working the whole day. He estado trabajando todo el día. O sea, algo que ustedes están haciendo y van a seguir haciendo. Si no, 
por decir algo, ¿vale? pongámoslo en contexto así ya concreto. Ustedes están llegando a su casa y pues platican con su familia o en, en la plática, qué sé yo, en la cena. Ustedes pueden mencionarlo, ¿verdad? I have worked all day. Sí, I have worked all day. Trabajé todo el día. Pero es algo que ya sucedió. O sea, eso está hecho. Sí, ya trabajé todo el día. Um, diferente. Si yo quiero decir... Uh, estoy todavía en la casa, tengo que llegar a hacer limpieza, tengo que llegar a cocinar y estoy cansado. You can say, I feel tired because I have been working the whole day. Entonces me siento cansado porque he estado trabajando todo el día, but still you have to continue working, you have to do something. Así que ahí es donde vamos a utilizar el um, presente perfecto continuo. Yes, present perfect continuous, yeah. Sería el presente perfecto continuo, que es algo que ya sucedió, pero que sigue pasando también. Y esa es una estructura distinta. Por lo que lo menciono, ¿verdad? Es porque anoche teníamos varios ejemplos que venían de esa misma fuente y para aclarar los usos o el momento en el cual lo vamos a, a poder utilizar. For now, the one we care about right here, right now, is the simple past, ¿sí? Simple past, entonces, si ya anteriormente lo hemos visto, estoy casi seguro que lo hemos visto, o sea, me refiero en, en clases anteriores. Um, it refers to things that happened sometime before now. Obviamente, ¿verdad? Algo del pasado, algo que pasó antes de hoy. Pero que cuando usamos el simple past, también tenemos la oportunidad de especificar cuándo eso pasó. En el presente perfecto, no necesariamente. And here we have the example. Have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? Now, um, vamos a hacerlo ya práctico. For you, uh, Johnny, tell me, have you ever eaten Moroccan food? Yeah, repeat, please. Have you ever eaten Moroccan food? Moroccan food. Mm -hmm. uh, yes, I, I have. I have. Oh, really? Did you really? Oh, eso es práctico. O sea, sería, sería la, la realidad. Do you, you really have had Moroccan food? Yeah. I am. Bueno, o sea, es yes. Ok, good. Muy bien. Muy bien. So, yes, I have. Esa sería una, una respuesta corta, ¿verdad? También podemos agregar al comentario lo que siempre les he dicho. En este caso, ¿te recuerda dónde, dónde le aprobó la comida marroquí, um, Johnny? Eh, pero es que en algunos restaurantes. Ok. So, y es raro ver aquí de eso. De hecho, porque también hindú casi no hay. I had it at a restaurant, vamos a decir. At a restaurant in Tecla. <laughs> Just to say something. Solo para poner un ejemplo de acá. I had it at a restaurant in Tecla. Okay, so that will be a good example on how we can answer um, to this type of question. Have you ever eaten Moroccan food? What about you, Hilma? Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. I've never eaten it. Okay, great. No, I haven't. I've never eaten it. Si no, no, lo he, no la he probado, no lo he hecho. Nunca la he probado. I've never eaten it. Now, in the case of this question, have you ever um, run a mile? Run a, run a mile. Have you ever run a mile? And this question is going to be... Oh, yes, that's, that's right. Run is in, in the simple past. Have you ever run a mile? Have you ever run a mile? Um, in the case of uh, 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 Jonathan, have you ever run a mile? Have you ever run a mile? Uh, yes, I have. I have a marathon. Okay, I have. Espérenme, que la compu se me está portando mal. Oh, oh. No. One sec, guys. I wanted to edit this, but the computer is not letting me. Just a sec. I'll be back in a minute. I know. 
let me one moment i think powerpoint is misbehaving but we're going to be back in a minute okay so here we go no it's not working <laughs> un momento que se está portando está, está de rebelde esta cosa ahorita ahorita le enseñamos quién manda okay <laughs> um so in a marathon, when was that? How, how, when that, did ha that happen, um, Jonathan? This marathon is the company. Oh, really? For the company you work for? Yes. Oh, that's cool. Pretty good activity for... Um, okay, there we are. Ahorita los llamo no para acá. Ya tenemos listo esto. Okay, so good. You run in a marathon. That's great. I have never, you know, I've always wanted to, but I have never had the chance. So have you ever, uh, Quisaria, run a mile? There we go. Back to it. Run a mile. And Jonathan said, yes, I have. I, uh, bueno, aquí hay una cosa que también les tenía que, que comentar. En muchas ocasiones, hay un uso mixto de las, dos, de las dos formas. Ustedes pueden contestar aquí con el pasado simple. Después del punto, sabemos que eso es algo que sucede muy a menudo eh, en inglés, que cuando ya está un punto, ¿verdad? Eh, pues la oración terminó, en donde se utiliza ya, por decir algo, la, la fórmula de, de, de alguna de las estructuras que existen. Desde el punto en adelante, esa fórmula pierde su poder. Entonces, ustedes podrían aquí ya utilizar una forma eh, haciendo uso del presente, perdón, del pasado simple. Podríamos decir, I did once, I did once in a marathon. Sí, in a marathon. Entonces, eh, podría hacerse de esta forma. Sí, porque a veces el dar eh, las explicaciones más largas con have o con el pasado, el, pre el presente perfecto, puede ser mucho más enredoso. Entonces, existe esa posibilidad. You can do it like this. Si fuese con presente perfecto, sería entonces, um, I have in a marathon. Bueno, I have run, I have run in a marathon. De esta forma, o sea, vamos a tener que utilizar una vez más también el verbo que estaba siendo mencionado en la pregunta. Si ya ustedes usan el did o utilizan la forma del pasado simple, no van a necesitar eso. Um, dígame, Julio. Me teacher, um, I, I, I can say, uh, yes, yes, I have when is, it was, um, it was young, I love you, room. Yes, you can say it like that. Como les digo, o sea, desde que ya tenemos el punto, del punto en adelante, ustedes pueden utilizar otras estructuras. You can do that. Yes, I have. When I was young. Y aquí ya no tiene nada que ver con presente perfecto. Ya el presente perfecto quedó aquí, hasta ese punto, ¿verdad? When I was young, I loved to run. Mm -hmm. I loved to run. Entonces, ahí ya sería con otra estructura. O sea, no necesariamente, bueno... Aquí creo que sería young. Oh, wait. No, yeah, there's, there's a, a comma because we're using here the, um, the classes. So we're using two classes, but that's a, a topic apart. So when I was young, I loved to run. Sí, entonces ya no necesariamente esto va a ser en presente perfecto, sino que aquí ya yo podría utilizar otra estructura, ¿verdad? O sea, ya no complicarme la vida con colocar el have siempre en la explicación que voy a facilitar. Así que eso es una, una cosa que ustedes también pueden tomar en cuenta, porque no es como que cada vez que yo responda algo de have, yo tengo que contestar absolutamente todo con have, sino que a veces, ¿verdad? Lo puedo cambiar por una estructura distinta. Um, lo mismo con el I haven't, ¿sí? Pero es común con las cosas negativas que siempre se use aquí el, eh, la forma del presente perfecto. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen no, no lo, o sea, porque este no hay haven't en, en inglés o a la hora de traducirlo solo se va a traducir como no, ¿verdad? O sea, no, nada más. Entonces, pero este, o, o sea, este otro ya sería la explicación. Sí, nunca lo he probado. 
nunca lo he probado, nunca lo he comido. Eso era para lo de la, um, la, la, la el ejemplo de la Moroccan food. Entonces, no, I haven't, I have never eaten it. Así que aquí sí va a ser como más común que nosotros utilicemos siempre la representación o la forma eh, del present perfect. Porque, o sea, estoy diciendo que nunca he hecho esto. Pero cuando voy a dar una respuesta positiva, yo puedo pasarme de usar el presente perfecto a usar el pasado para mencionar el ejemplo, ¿verdad? De cuando yo hice eso. O sea, y aquí mismo lo, lo podemos ver. Cuando, o sea, tenemos el... O sea, y lo que sería eso es que van ustedes a explicar como más a detalle, ¿verdad? Lo que, lo que hicieron. Por eso es que se utiliza el pasado, para poder explicar más a detalle. Con el I have, ustedes solo dicen nada más, o sea, que sí lo hicieron. Yes, I have. Um, y aquí, o sea, para cosas como actividades físicas, no sería tampoco tan, tan recomendable. Por ejemplo, si yo les pregunto algo como esto. Have you ever listened um, to Rihanna? Vamos a ver. To Rihanna. So, have you ever listened to Rihanna? In the case of uh, 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 um, Mario, have you ever listened to Rihanna? No, I haven't. No, you uh, haven't? Oh, no. Re really, it's uh, Rihanna with um, the another, another, uh, another person and uh, with them in them no in oh. the it's a uh, uh, mulan rule oh really it's a mulan rule it's a uh it's a um, uh some the for for uh, for uh scenes It's a Mulan Road. It's a it's a uh, it's a top music in the um, 19 or 20 27 26 really? 27 exactly. Okay, so didn't know that. You know, the only co collaboration I knew from Rihanna was with Eminem on "Love the Way You Lie." The rest of them, I didn't know it. But if you had, if you have listened to, to Rihanna before, you can say, yes, yes, I have. I have once in the bus. Sí, o sea, sí, la he escuchado. Eh, la escuché una vez en un bus. Pero, o sea, hasta ahí, ¿verdad? La escuché una vez en un bus. No especifica cuándo. Si fuese con el pasado eh, simple, ustedes podrían decir, yes, I have. I did once. Um, last week, o sea, la escuché una vez la semana pasada y ahí ustedes están como dando una idea mucho más clara de cuándo eso sucedió y para eso es que ustedes utilizarán el eh, pasado simple, ¿verdad? Cuando contestemos a preguntas, claro que tienen que ver con el presente perfecto. La pregunta siempre va a ser en presente perfecto y eso sí quiero que quede claro. O sea, la pregunta que vamos a estar contestando siempre va a ser en presente perfecto. Pero la respuesta es la que va a cambiar. O sea, ustedes, como les decía, van a dejar aquí ya la fórmula del have y de aquí en más ya ustedes van a poder utilizar el, el pasado simple para poder explicar a detalle cuándo es que eso sucedió. Aquí tenemos, por ejemplo, el... Um, uh, have you ever had green curry? Oh, sorry. Before, uh, lady, tell me. Um, in this case, the answer, yes, I have... I listened once or I have. Oh, sorry, I have listened. I keep me equivoqué. I have listened. I have listened to her. I sería más correcto eso. I have listened to her once in a bus. Sí, o sea, la he escuchado o la escuché una vez en el bus. Sí, I have listened. Cierto, porque cuando usamos esto, es lo que les decía anteriormente, cuando usamos el, la estructura del have, es casi que por obligación que vamos a utilizar una vez más también el verbo. En cambio, cuando ustedes um, 
van a contestar con el pasado simple, ya no es necesario usar el verbo. Ustedes pueden utilizar cualquier explicación que ustedes consideren apropiada, ¿verdad? Para esa situación que han vivido. Y por eso vamos a movernos ahora un poco a eso, que sería como lo más recomendable, lo más comúnmente utilizado y eh, que es la mezcla de las dos formas. Utilizar el um, yes I have solo para decir que sí y luego ya la explicación, ¿verdad? En, en simple past. And we have it like this. Have you ever eaten or have you ever had, sorry, green curry? Have you ever had green curry? If you did or if you have, you can say, yes, I have. I tried it several years ago. Sí, o sea, sería, sí, lo he probado o lo probé hace varios años. Now, we're going to change it to something more relatable. Porque no, no creo que alguien de ustedes... Or have you ever tried green curry? Any of you guys? ¿Alguna vez han probado curry verde? No. Ni curry hemos probado. <laughs> okay, but anyway. Um, have you ever had this? I hope they don't get... They don't get too picky about this question. Have, have you ever had white wine? Have you ever had white wine? And the question this time is going to be for Ruth Flores. Tell me, have you ever had white wine? Yes, I have. I tried um, about one month ago. Month ago. Okay. I tried it about a month ago. Muy bien, about a oh, month ago, month ago, month ago. There we go. I tried it about a month ago. Basically the same, because I tried it for um, for Valentine's. Sí, hace casi un mes fue que yo también lo probé en el, el día de San Valentín. So yeah, like a month ago. Um, so yes, aquí sería verdad. Ya una mezcla de los dos, como les digo. Aquí no hay necesidad de utilizar la forma del perfecto. No voy a tener que decir, um, I have had white wine before, o algo así. Porque con, lo, con el presente perfecto, eso es lo que sucede. Que ustedes nunca van a usar un tiempo específico. O sea, no es una estructura en la cual sea necesario mencionar el tiempo en el cual ustedes realizaron la actividad, sino lo que es necesario es simplemente aclarar que ustedes sí ya hicieron eso. Uh... Yes, teacher. Are you, you the reason? I confused with uh, Rihanna, with uh, Kim, Mia, and Pink. Is another... Uh, another Artist? video oh really yes oh. i haven't listened to rihanna yeah yeah i can tell <laughs> i can tell you don't know rihanna okay very good um well so that's one of the things aquí es, eso es como les digo esto del presente perfecto es uno de los temas más enredosos de los temas más complejos porque a veces es muy difícil llegar a entender cómo cuándo lo voy a usar pero desde mi experiencia, yo les voy a recomendar que utilicemos más esta forma de acá abajo. Cuando ustedes se enfrenten a preguntas eh, que alguien les pueda llegar a hacer con presente perfecto, que es muy común que esto se use, porque esa es una de las partes más complejas también. O sea, no es una estructura rara, o sea, no es algo que pocas veces se va a usar, sino que muy a menudo las personas van a querer saber si ustedes ya hicieron algo, si ya han hecho algo. Entonces, y les van a preguntar por decir algo, have you ever been to anoche les decía el boquerón me parece have you ever been to el pital yeah so ahí ustedes pueden decir yes i have i went with my friends a while ago o sea y ya no voy a usar verdad la estructura de have aquí o sea si no si alguien si yo quisiera contestar directamente con um, con con la estructura del perfecto sería yes i have i have been before, por decir algo, ¿sí? Si he ido, fui antes, o sea, y por eso es como medio ilógico el cómo funciona el utilizar el have para, para poder contestar a, a ese tipo de cosas, o sea, y por eso mismo también es que se, se menciona, ¿verdad? Que se utiliza el presente perfecto para dar las respuestas cuando son cosas indefinidas en un tiempo del pasado. Por eso es que, o sea, lo más apropiado es que se queden solo hasta como en la primera Um, 
la primera respuesta nada más con el have. Y si no, la otra cosa que podemos hacer es alargar esta, esta respuesta. Miren, para que no se nos haga, haga así todo raro, podemos alargar esta de acá. Um, have you ever listened to Rihanna? Yes, I have um, listened to her. Sí, listen to her. Si ustedes, o sea, no quieren hacerse la, la, la vida de cuadritos con esto, pueden hacerlo de esta forma también. Yes, I have listened to her. O sea, sí la he escuchado. Y ahí ya también la respuesta es correcta y han utilizado la estructura del pasado también. Entonces, no especificamos en qué momento, no decimos cuándo lo, la escuché, sino que solo digo que sí, ¿verdad? Ya la escuché. Entonces, es la, la única forma como más fácil y más um, acomodada en la cual podríamos hacerlo, ¿verdad? Si no, o sea, está esta otra salida. Es decir, solo yes, I have, con después del punto, cerramos ya la estructura de, del presente, perfecto, y empezamos ya a describir lo que hicimos en pasado simple. Ok, um, ¿tenemos dudas con, este, con, este, con esta forma de poder contestar a estas preguntas? ¿No? Bueno, no, so far. nunca me gusta llegar a este tema porque siempre es uno de los más complicados, por eso en la U nunca me hago cargo de explicar gramática, porque, o sea, no me gusta tener que estar explicando tanto porque la gente yo sé que se, se, se cansa de tanta regla, tanto cambio, tanta movedera, pero bueno. Um, now we go into conversations, ok? So that's done, that's said and done, ya terminamos con lo de la, la estructura, así que ya no se preocupen más, ya no vamos a estar hablando tanto de gramática. Now we go into um, this conversation. Here, uh, it's titled A Visit to New Orleans, and we have Jan and Todd. Those are the two people taking part of this in this conversation. And it should go as follows. It's great to see you, Todd. Have you ever been, uh, have you been, sorry, in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I have already been to one. Oh, well, how about a riverboat, oh, sorry, a riverboat tour? Um, I've already done that too. Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Muy bien, esa conversación es, um, de hecho, la última vez que estuve revisando esto, les juro que para mí se me hizo, eh, o sea, solo con leerla fue estresante porque, o sea, como les digo, el tema del present perfect es complejo y esta conversación viene y es toda tóxica, digamos. O sea, porque la persona, ¿verdad? Todd, o sea, ya no está como emocionada queriendo invitarla a ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro y todo, todo o ya lo hizo o lo rechaza. Entonces es como que, dude, really, did you guys really have to go with this conversation? But it is what it is. En esta conversación tenemos el uso del uh, el present perfect en un par de ocasiones. Principalmente lo tenemos aquí en esta parte, where they say, Have you been to a class, uh, a class job? Uh, sorry, a jazz club yet? Sí, y recordamos, ¿verdad? Que aquí el yet se utiliza como el significado de ya, ¿sí? Ya has ido a un club de jazz. Así vamos a interpretar esa, esa pregunta, ¿sí? Ya has ido, ya fuiste a un club de jazz. Um, la otra en la cual tenemos el uso directo, ¿verdad? Del de present perfect sería en esta pregunta de acá. Have you ridden a streetcar? Sí, have you ridden a streetcar? Ya te subiste en un tranvía. A streetcar es, o sea, si ustedes me imagino que ya los habrán visto por ahí en algunas escenas de películas, mayormente se ven en la ciudad de, um, de San Francisco en la actualidad. Todavía se logran ver en algunas escenas de películas o, o series en San Francisco. Y son los, los como medios de transporte que se utilizan en la zona urbana que van sobre rieles pero no necesariamente son trenes, sino que son solo como estilo buses y ajá, ¿verdad? reciben, creo, por lo general el nombre de tranvía y actualmente son eléctricos. Así que esos serían los streetcar. No vayan a creer que este se refiere a un, a un carro de calle. O sea, no necesariamente. 
Ok, pero um, ¿alguna duda que nos genere esta conversación? Do we have any question about any of the words or phrases in this conversation? Okay, if we don't have any doubts, so we're going to uh, go to a practice. Yes, we're going to have a short practice tonight of this conversation. We're going to listen to at least two of you guys doing the practice. And then we are, um, well, basically going to move on to ending the class. So who would like to do the practice for this conversation this evening? Okay, Ruth. And who's going to join Ruth on the practice? Julio. Okay. Oh, wait, we have Lady. So Ruth and Lady, and then Julio, we're going to have you uh, with another of the participants. So Ruth and Lady, go ahead whenever you're ready. It's great to see you, Todd. Have to be in New, New Orleans long? A few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you to the series. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to once. Oh, well, how about a riverboard tour? Oh, I already done that too. Have you ridden a street car? They are a lot of fun. Actually, that's that how I got there here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Very good. Okay. I love it. <laughs> I love it. Like lady, a propósito, lo hizo así todo como, ah, que huevo. <laughs> Very good job. Very good. Okay. Um, Julio is going to do the practice with, I think, tonight. Oh, Clara. Okay, so Clara and Julio. Okay, voy a comenzar yo. Okay. Good to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few, a few days. In really exciting to, to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yes, I will. And um, I've already been to one. Oh, well, how about a river boat tour? Oh, I've already done it that too. Have you ridden a streetcar? There are a lot of fun. There are a lot of fun. I don't need that, that now that now I got her today. Um, well, is there anything you want to do? Uh, you know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Hey, very good. Thank you. Thank you very much. Um, Clara, by the way, great fluency. You pronounce very, very fast and very good. Okay. Um, so here we have one of the phrases that you guys can use or that you can apply on your day to day. Um, will be this. My feet are killing me. Esa también es una de las frases, ¿verdad? Esa es literal, o sea, esta no necesariamente es un idiom, sino que es una de las frases que también ustedes pueden copiar, ¿verdad? Del inglés, cuando tienen los pies que les duelen, después de haber trabajado, haber caminado mucho, you can say this. My feet are killing me. Me están matando los pies. Así que para que vean que algunas frases también, ¿verdad? Son um, bien, bien similares de, en la forma en la cual se van a utilizar. In, in my history today. <laughs> really? I can. Yes. I think that lady is the same because she's nodding all the time. Creo que también se siente igual lady porque veo que todo el rato está como cuando estaba explicando esto como sí, sí, por dos, <laughs> F. <laughs> so yeah. Um, bueno, esta conversación el día de mañana vamos a tener el chance de practicarla. Por ahora, lo que quisiera hacer es saber, ¿verdad? Lo que les decía al principio, si ustedes Um, ¿Tienen algún tema que se les haga interesante? ¿Algo que ustedes quisieran poder um, pues conocer más a fondo? Si quieren que sea present perfect, puede ser present perfect, no hay problema, solo que pues sí, ¿verdad? van a estar ahí como en serio en la última clase. Así que 
si no, o sea, igual, podemos utilizar alguno de los que yo les decía al principio, como les comentaba, uno de mis favoritos es el de los idioms, o sea, son las frases idiomáticas, los um, estilos refranes que podemos conocer o utilizar en el inglés, pero si no, igual, o sea, podemos utilizar cualquier tema que ustedes crean. Um, frases interesantes, Fisher. Uh -huh. Sí, o yes. sea, a mí siempre se me, se me ha hecho que los idioms eh, son importantes porque, pues, o sea, si ustedes platican con una persona que sea native o of, of English language, ellos, o sea, muy a menudo les van a decir frases así, los van a dejar en la luna si ustedes no conocen, ¿verdad?, el significado. Y ahí yo acabo de utilizar uno, o sea, el decir, ¿verdad?, me van a dejar en la luna. O sea, en inglés no es igual. Sí, o sea, le, en inglés sería algo así como que... Um, You're gonna leave you lost in the park, o sea, perdido en el parque, que es, es diferente. They don't really have the reference to the moon uh, in English. Así que probablemente ese sea entonces el tema que estemos um, dialogando, ¿verdad? En la última clase. Y pues nada, o sea, es porque para de esa manera poder prepararme más o tener la información para ese día. Por eso es que desde ahora, ¿verdad? Les pregunto. Um, si no, si algo surge, si alguna cosa ustedes quieren aclarar, si algún detalle ustedes necesitan ¿verdad? conocer más a fondo, me lo pueden mencionar también, eh, ya sea el día de mañana o el, el mismo lunes, porque creo que sí, los temas principales de la plataforma van a llegar hasta, hasta el lunes. Ok, bueno, entonces eso sería de esta noche, a pesar que fue tedioso, terminó. Rapido from my perspective. So thank you guys very much for your attention and participation. I hope I will be seeing you here tomorrow again and we can have some more fun. So thank you very much. Have a really good night and see you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. 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 Everyone. Thank you.